ja, Audi Urquattro aus dem Baujahr 1983 haben wir jetzt hier. Fahren wir los. Da gibt es so eine völlig coole Stimme. Bitte ja, hat aufgepasst. Machen wir jetzt. Gurt machen wir ran. Ist ja nun Audi der neuesten Generation, ist aber schon 40 Jahre alt. Ist der erste serienmäßige Allradsportwagen, der überhaupt gebaut wurde. <lacht> Damals war Ferdinand Pirch mehr oder weniger Chef bei Audi. Ich glaube Konstruktionschef erst und dann auch richtiger Chef. Jetzt muss ich noch mal, wie gehen hier die Fenster zu? Hier elektrisch. Ach, elektrisch, da, ja. Also das ist ein Audi, ihr wisst ja, welche Fahrzeuge wir hier sonst so fahren. Das ist heute mal ein etwas anderes Modell, aber ich habe mir sagen lassen, dass ein Urquattro absolut im Kommen ist. Und dieses Auto hier, das stand sehr, sehr lange in der Sammlung. Wir haben jetzt bekommen, hat original 100.000 gelaufen und äh, hat eine gute Historie, passt alles, ist ein sehr gepflegtes Auto. Ja, was, ist man, was kann man sagen zu so einem Urquattro? Die sind heute extrem gesucht, also gute Exemplare gehen hoch bis 100.000 Euro. Das kostet unser also nicht ganz hier. Ähm, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die an dem Auto fehlen. Beispielsweise hier fehlt das Radio. However, ich weiß nicht warum. Da unten könnt ihr Allrad sehen. Er hat äh, zwei Zusatz, äh, zusätzlich einschaltbare Differenziale gehabt. Was ist das denn jetzt hier? Du? Wir müssen irgendwas machen. Der Tacho geht nicht. Nee, geht nicht. Das sieht blöd aus. Vielleicht nochmal neu starten. So, also was uns gerade auffällt, ist, dass leider der Tacho, das ist eine hochmoderne Digitalanzeige, die ist wohl gerade auf schwarz eingestellt. Das heißt, wir können das nicht sehen, aber ich weiß ja ungefähr, wie schnell wir fahren. Also jedenfalls ist das ein fünfzylinder reihenmotor mit Turbolader. Der wurde gebaut ab 1980 und hat in den 80er Jahren so ziemlich alles gewonnen, was es gab. War der erste allrad seriensportwagen und äh, man hat damals einen Test gemacht, Ende der 70er Jahre, nasse Wiese und da hat man mal geguckt, welche Audis da alle hochkamen. Keiner, bis auf ihn. Und dann hat Ferdinand Piech gehabt, dass es so toll ist, im Vorstand bei VW gesagt, boah, das Auto bauen wir. Und es ist bis heute absolut Kult, so ein Wagen. Jeder will so einen Wagen haben, gehört in eine tolle Sammlung, sagen wir mal so. Wer so ein bisschen sportiv unterwegs ist, es gibt ja nicht nur den Urquattro, sondern auch den äh, Sportquattro, den wir übrigens gerade suchen. Da haben wir Interessenten, die den unbedingt von uns kaufen wollen. Das haben wir erstmal den besorgt hier, der ist aber auch, da haben wir auch schon einen Kaufinteressenten für. Also die Autos scheinen wirklich, wenn sie in einem guten Zustand und authentisch sind, sehr, sehr gesucht. Also nochmal, er hat fünf Zylinder, er schafft damit. 0 bis 100 in 7 Sekunden ist 222 Stundenkilometer Spitze schnell gewesen, was eine richtige Geschwindigkeit war, eine ordentliche Geschwindigkeit. Wiegt ungefähr 1,3 Tonnen, also relativ leicht und ist automatisch immer Allrad gelaufen. Also es war permanenter Allradantrieb. Das gab es bis dato nicht und ich merke das jetzt im Moment schon die ersten Meter. Das Auto liegt sehr gut, der fasst sehr gut und ich sage mal, ich fahre jetzt mal hier nicht richtig Vollgas, den müssen wir erst ein bisschen warm machen. Übrigens ganz lustig, auf dem Audi 80 habe ich mal einen Führerschein gemacht, 1978, aber schon ein paar Tage her. Das ist ja auch nichts anderes als ein Audi 80. Er hat ja eben nur breitere Kotflügel, er hat breitere Schweller, er hat vorne ein anderes Gesicht und man erkennt ihn sofort als Sportwagen. Und die Technik, die man damals hier reingebaut hat, die war auch ziemlich teuer. Also wenn man das vergleicht, damals war ja der Sportwagen, damals auch schon Porsche 911 SC, da kostete er hier 50.000 D-Mark und ein SC von Porsche kostete 57.000. Also die Autos waren fast so teuer wie Porsche. Jedenfalls haben wir ihn herrlich aufgearbeitet. Innen ist er sehr gepflegt. Sind von dem Auto übrigens 11.500 Stück gebaut worden. Also Allrad gab es natürlich auch schon vor 1980, aber eben nicht in Serie. Und da war die Firma Audi eigentlich die erste progressive, das erste progressive Unternehmen, was gesagt hat, das machen wir. Und ihr wisst, wer es damals gemacht hat, Ferdinand Pier. Ich war ja ganz lange Zeit auch nachher bei VW, Vorstandsvorsitzender, also ein Mann, der den Laden wirklich im Griff hatte, der in der ganzen Autoszene sehr viel erreicht hat. Also ein ganz progressiver Mensch und dem haben wir zu verdanken, dass das halt eben hier damals so erschaffen wurde. Es ist halt ein Auto, also das merkt man so ein bisschen, was die Qualitativ ange Qualität angeht. Das ist halt eben damals Mittelklasse gewesen, so sind normale Audis gebaut worden. Die waren damals auch nicht so besonders teuer, was dann dazu führte, dass die ganzen Materialien, die ihr hier seht, das ist natürlich jetzt kein BMW oder kein Mercedes Standard, das ist halt eben ja, billige Massenware aus den 80er Jahren, aber nichtsdestotrotz, die Technik ist erste Klasse und er war halt eben der Erste, die haben es erfunden. 
Ja, und also was das Fahren angeht, der Wagen ist, liegt knackig in der Hand. Oh, der Tacho geht wieder. Hat sich das jetzt mal anders überlegt. Hier ist der Digital-Tacho. Erinnert einen so ein bisschen an Night Rider. Ja, äh, läuft 220, finde ich ziemlich schnell. Und 200 PS ist auch eine ganze Menge. Ich meine, er hat fünf Zylinder. Ja, ja, da kommt was. Also hat ja vorne Turbolader drin. Hat übrigens sogar knapp 300 Newtonmeter. Also ich kann euch sagen, der fährt sich sportlich, hat eine ganz kurze direkte Schaltung, man sitzt sehr gut drin, Sitze sind gut und die sind da vom Stoff hier noch in einem vorzüglichen Zustand, schaut mal hier. Also das hat natürlich der normale Audi dann nicht gehabt, hat halt eben hier dieses Sportfahrzeug gehabt. Und hier vorne sind die Anzeigen für die Allradverteilung am Auto und man konnte damals, und das kann man auch heute noch, weil er Allrad hat, also er krabbelt wirklich überall hoch und es ist ein Auto, ja, was mittlerweile sehr, sehr gesucht ist und wirklich gut ist, sind natürlich viele vergammelt und nicht mehr im guten Zustand, weil die auch nicht so besonderen Rostschutz damals hatten, aber wie er hier ist zum Beispiel aufgehoben worden. Man hat seine 100.000 Kilometer gefahren mit dem Auto und das war es dann auch. Äh, ja, naja, wir haben Allrad, hier kommen wir auf jeden Fall durch. <lacht> ja, hier ist der Tacho, da vorne Tank. Ich weiß auch nicht, was das heißt. 10 Liter, was heißt das? Sind auch 10 Liter drin? Oder verbraucht 10 Liter. Also das wissen wir jetzt nicht. Hier vorne Uhrzeit, die muss man nachjustiert werden und das ist der Drehzahlmesser. War damals ganz modern, Anfang der 80er Jahre. Ja, und mittlerweile ist das Auto wirklich Kult und wirklich Gute sind absolut gesucht. So, da geht's aus, ja. Ja, Extras hat er eine Standheizung. Äh, Extras hat er hier oben auch ein Schiebedach, könnt ihr hier oben sehen, lasse ich jetzt aber zu. Es beginnt gerade ein bisschen zu tröpfeln, hat auch schon einen elektrischen Spiegel hier vorne. Also hatte da auch schon einiges an Extras und übrigens 1983 auch schon ABS, was ja ganz wichtig ist, war auch eingebaut bei dem Wagen. Ja, da wollen wir mal schauen, wie er von außen aussieht. Der Gang ist drin. Was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> Das ist ja cool, erzähl da mal alles. Wo geht das Licht aus? Hast du das angemacht? Nee. Klar, hier oben. Ja gut, also es sei vielleicht mal erwähnt, was man mit so einem Auto alles gewinnen konnte. 1982 Sieger bei der Markenwertung Rallye Weltmeisterschaft Audi Quattro. 1983 Sieger Fahrerwertung Rallye Weltmeisterschaft auch Audi Quattro. 1984 Sieger Fahrer und Markenwertung Rallye Weltmeisterschaft auch der Audi Quattro. 1985 alleine drei Siege, Sieger Rally San Remo, Audi Sport Quattro S1 und genau die suchen wir. Wenn ihr solche Autos kennt oder wisst, ist hochinteressant für uns. Dann war Sieger Peaks, Peak, äh, Pikes Peak Bergrennen, Audi Sport Quattro S1 und Sieger Rally Hongkong Peking haben sie auch gewonnen, auch mit dem Audi Quattro. Und dann ging das halt 1986 so weiter. Sieger Pikes Peak Bergrennen, Audi Sport Quattro S1, Sieger Rally Hongkong Peking, Audi Quattro. Also ihr könnt sehen, dass das ein äußerst erfolgreiches Auto war und man kann das eben auch optisch sofort erkennen bei so einem Wagen. Hier vorne groß die Audi-Ringe verbreitert, hier die Kotflügelausbuchtungen könnt ihr hier vorne sehen, daran ist sofort ein Ur Quattro zu erkennen. Und der Unterschied zur zweiten, also das hier ist jetzt Serie 2 mit den breiten Lichtern. Vorher waren diese Doppellampen, aber die hatten eine sehr, sehr schlechte Lichtausbeute. Das hat man dann geändert. Und ab 1983 hat er dann eben so ausgesehen. Und wirklich gepflegte, gute Exemplare gibt es wenig. Und das hier ist so eins. Wir haben ihn schön aufgearbeitet. Es tropfelt jetzt leider ein kleines bisschen hier. Das macht aber dem Auto nichts. Aber ihr könnt sehen, der sieht ordentlich aus. Der hat schöne Flächen. Und ist sofort als Urquattro zu erkennen. Und was ich schön finde, hat ein originales Schiebedach drin, braucht man manchmal in so einem Wagen. Und hat insgesamt einen ordentlichen Zustand. Ja, so sieht ein Urquattro von innen aus. Das kann Paul euch gerne mal zeigen. Jetzt habe ich diesen Zettel hier in der Hand, aber das ist auch egal. Hier schön in Stoff gehalten. Das ist wirklich gepflegt bei dem Auto. Das sind die Sportsitze, sehr, sehr gute Schalensitze, man sitzt da sehr gut drin. Der Besitzer hat uns übrigens gesagt, er hat noch mal eine zweite Ausführung. Die sind nicht ganz hundertprozentig, aber er hat selber, ist selber mit Rennen beschäftigt, er hat sowas noch mal. Das hat braunes Velour, auch guter Zustand, ordentliches Lenkrad. Also man davon abgesehen, dass das Radio fehlt bei dem Auto, warum auch immer, ich muss da noch mal nachfragen, das ist einfach im Moment zumindest nicht da, ist das ein ordentlich gepflegter Wagen. <lacht> Reifen glaube ich neu, ne? oder? Ja. Reifen sind gerade erneuert worden, die waren natürlich alt. Ich sagte ja schon, das Auto stand etwas länger. 
in einer größeren Sammlung. Die haben wir jetzt bekommen zur Vermarktung. Wir haben auch gleich zwei Fahrzeuge weiterverkauft. Das sind mittlerweile gesuchte Autos. Und ich sage mal, wenn man jetzt zehn Jahre weiterdenkt, ist das garantiert ein Fahrzeug, was erheblichen Werte erhält. Er hat natürlich nicht mehr so die Qualitätsansprüche, die ihr sonst von unseren Fahrzeugen kennt. Wir haben oft ganz, ganz tolle Qualitäten. Das gab es halt bei Audi nicht so. Aber es ist ein Sportwagen, der Renngeschichte gemacht hat. Und viele gute gibt es nicht mehr. Viele sind verrostet, vergammelt, kaputt, verunfallt. Das ist einer von den relativ wenigen im ordentlichen Zustand. An den Lettern hier sehr gut zu erkennen. Alles sportiv gemacht, der Marke Audi. Hier vorne sehr, sehr dicke Endrohre. Das hat bloß der Urquattro gehabt. Das sah dann so aus. Und hier steht auch breit, gut lesbar in weiß drauf, Audi Quattro. Kann man sofort erkennen, auch an dem Spoiler hier oben, das haben die normalen Audis nicht gehabt seinerzeit. Und ich meine 222 Stundenkilometer Spitze, das war ja echt eine Geschwindigkeit. Die Porsche, die damals verkauft wurden, die waren dann unerheblich schneller. Tja, schönes Fahrzeug, schöner Rennwagen, fährt sich auch toll, kann ich euch bestätigen. Allrad spürt man, der liegt toll auf der Straße. Ja, 80er Jahre in seiner schönsten Form ist mittlerweile auch schon wieder 42 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn dann Audi noch sich in einem so ordentlichen Zustand zeigt, finde ich das wirklich gut. Sonst hätten wir das Auto auch nicht. Und wir haben schon Interessenten dafür. Und das wollte ich nochmal sagen, wenn ihr Audi Quattros habt, bitte bietet mir die an. Das ist eigentlich gar nicht so unser Geschäft gewesen. Aber wir haben jetzt extra gesagt, wir machen einen Film drüber, weil wir immer wieder Nachfragen haben. Auch Serie 1 und Serie 1, also 1 und 2, so richtige Sportquattros, auch die mit einem ganz kurzen Radstand, bitte anbieten. Das ist was für uns. Wir bedienen ja doch eine ganze Menge Sammlung. Dann werden wir immer wieder danach gefragt. Also mich anrufen 080 36 70 04, da kann ich weiterhelfen. Ja, Audi Sport Quattro, was er damals in der Zeit auch ganz aktiv war, habe ich übrigens selber gehabt, ein Golf GTI. Das fällt ja genau in die Zeit. Ein GTI vor damals 184 Spitze, kann ich mich noch daran erinnern. Ich hatte ein Pirelli GTI, so einen grünen. Und das ist halt eben hier Audi Quattro, das war damals richtig viel Geld, 50.000. Also für 50.000 konnte man sich auch einen tollen Mercedes kaufen. Das war echt was für Sportwagenfahrer. Oder es ist auch ein Sportwagen, das spürt man. Und diese Allradgeschichte, Allradthema gab es damals eben nicht. Es war einfach, die Audi waren die Ersten, die das gemacht haben. Ja, zieht gut los, ne? Also hat schon Kraft, ne? Zieht wirklich gut ab. Also sieben Sekunden von 0 bis 100, das stimmt. Er hat tolle Beschleunigungswerte und er fährt sich sehr, sehr handlich. Also ich fühle mich an meinen GTI erinnert, wobei der ja damals gar keinen Allrad hatte. Der zog aber auch richtig los. Aber gut, das ist ewig her, das ist 42 Jahre her. Wie gesagt, die Autos sind von 1980 bis 1984 gebaut worden oder 85 und waren äußerst erfolgreich. Aber man darf nicht ganz vergessen, 50.000 Mark war damals sehr, sehr viel Geld. Ich denke, also damals hat ein 200er Mercedes vielleicht 13.000 gekostet oder 14.000. Da war das hier wirklich eine Ansage, aber da war auch Technik vom Feinsten drin. Und so vom Fahren her, von der Leichtigkeit und so, ist das heute immer noch interessant zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob der Servolenkung hat, aber merken tue ich das nicht. Also es ist ja ein relativ leichtes Auto, ich glaube nein. Aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht genau. Aber eins muss ich dem Auto lassen, er ist leicht und er klebt echt auf der Straße. Also vom Fahren her vermittelt das Auto Fahrspaß. Kann man nicht anders sagen. Qualitativ ist das Auto eher befriedigend. Okay, das ist VW-Konzern gewesen. Audi gehörte ja zu VW. Aber so vom Fahren her total leicht. Und er fährt, als ob er auf Schienen fährt. Also es ist schon toll gemacht. Und der Fünfzylinder, der entwickelt auch richtig Kraft. Also das Auto geht gut nach vorne. Man kann ihn echt sportiv fahren. Hat ja vier Scheibenbremsen, die funktionieren auch wunderbar. Der zieht doch nicht nach links oder nach rechts, tut er auch nicht. Also das reine Fahren in dem Auto macht Freude, gar keine Frage. Ist halt ein Sammlerstück, das darf man nicht unterschätzen. Es sind halt eben wegen der durchschnittlichen Qualität bestimmt eine Menge kaputt gegangen die letzten 40 Jahre. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Autos auch richtig rangenommen wurden. Das hat nicht jeder überlebt und soweit ist es vielleicht gut. Er hat ja hier nur drei Vorbesitzer, die wir belegen können dass der Wagen lange, lange in einer gut gepflegten Sammlung gestanden hat. 
Deswegen hat er noch diesen schönen Zustand. Also was ein Glück. Ist halt spannend und ich glaube, dass solche Autos auch eine sehr gute äh, Wertentwicklung haben werden, weil die Jungs, die das Auto früher toll fanden zu der Zeit, die sind heute auch schon bald 60 und haben natürlich ein bisschen Geld gemacht, wenn sie erfolgreich waren und sammeln dann sowas, finden sowas toll. Und da kommen auch die ganzen Nachfragen her, die wir haben. Und äh, ich besuche euch, guck mir den Wagen an, das ist was für uns, definitiv. Und ich weiß, dass so einige Autos noch schlummern in einigen Sammlungen. Ich habe die immer wieder gesehen. Ist ein Auto wirklich mit Potenzial. Also fahren tut er toll. Da muss ich sagen, bin ich überrascht. Das Auto vermittelt einem eine totale Leichtigkeit. Sehr direkten, guten, präzisen Fahrbahnkontakt. Bremst gut, er ist nicht, nicht schwer, das spürt man. So, und der ganze Rest ist halt VW. Damit muss man sich abfinden. Aber das spielt bei so einem Auto, glaube ich, auch keine Rolle. Ich glaube, da will man gut mit unterwegs sein, schön sportlich fahren. Und das gelingt da mit dem Auto hier auf jeden Fall. Naja, also man kann ihn echt sportiv bewegen. Keine Frage. Man kann ihn sportiv bewegen. Er zieht ganz gut los. Also wenn ich mich jetzt in die 80er Jahre hinein versetze, war das sicherlich ein super sportlicher Wagen. Und da war auch die Schaltung, die finde ich sehr leichtgängig. Beim Porsche damals dieses Rack, Rack, das war ja deutlich schwieriger zu fahren. Und man saß im Porsche auch längst nicht so bequem wie in dem Wagen hier. Man sitzt wirklich bequem hier drin. Und er bewegt sich gut nach vorne. Ganz witzige Fahrt. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist, glaube ich, mein erster Quattro, den ich gefahren bin in meinem Leben. Aber es ist ein Auto, was Spaß macht. Ich fahre mal hier runter, weil wir sind eben gerade durch den Matsch gefahren. Das muss sauber gemacht werden. Ja, lustiges Auto. Ich darf mich von euch verabschieden. Auto ist jetzt bei uns in Rosenheim zu besichtigen und käuflich zu erwerben. Wenn ihr was habt, bietet mir das an. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz. Bis dahin. Tschüss.